হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহ রহমত এবং আপনাদের দোয়ায় অনেক অনেক ভালো আছি আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি দুধ পুলি পিঠা পাটি সাপটা পিঠা আর কিছু টুকিটাকি রান্না তো আপনারা এনজয় করুন তো চালের গুঁড়ো আমার ফ্রিজে ছিল ফ্রিজের থেকে বের করে নর্মাল করে নিয়েছি সেগুলো আমি কাই করে নিয়েছি কাই করে তারপর নারকেল কুরানো ছিল আমার রেডি ছিল সেগুলো খেজুরের গুড় আর দু তিনটা এলাচ দিয়ে এটা আমি জাল দিয়ে নিয়েছি একটু পানীয় পানীয় দিয়েছিলাম যাতে পুরে না যায় নিচে লেগে না যায় তো এটা পানিটা শুকিয়ে গেলে আমি আবার চালের গুঁড়ো অল্প একটু ছিটিয়ে দিয়েছি এতে নারকেলটা মাখা মাখা হয়ে একটু আঠালো টাইপের হয়েছে এটা পুলি পিঠার ভিতরে ভরলে সুন্দর ভিতরে ভালোভাবে এটে থাকবে তো এটার সাথে পুলি পিঠার সাথে আমি মিক্স করব হাতে কাটা সেমাই একসাথে আমি দুটো করে একসাথে রান্না করব তো দুটোই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব দুটোই দেখাচ্ছি এই তো পুলি পিঠা ছোটো ছোটো করে বানিয়ে নিচ্ছি এটা যত ছোটো হবে ততই দেখতে সুন্দর লাগবে বড় হলে দেখতে ভালো লাগে না সেটা সেদ্ধ পুলি বা ভাজা পুলির মতো সাইজ হয়ে যায় ছোটো ছোটো হলেই দেখতে আমার কাছে বেশি ভালো লাগে আমি একদম ছোটো ছোটো করে তৈরি করি এটা প্রতি শীতের মধ্যে আমি এটা করে থাকি বিশেষ করে হাতে কাটার সময় এটা ওটা আমার হাজব্যান্ড খুবই বেশি খুবই পছন্দ এটা আমার মেয়েরও খুব পছন্দ ওটা আমি প্রতি বৎসরই করে থাকি তো এটা বেশ সময়ের ব্যাপার একটু সময় নিয়ে এটা করতে হয় আমরা তিনজন মিলে এটা তৈরি করছি তো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আশা করছি পাটি সাপটার ক্ষীরটা আমি আগে তৈরি করে নিয়েছি এবং যেটা গোলা যেটা ওটাও আমি রেডি করে রেখেছি ওটা আগেই ভিজিয়ে রাখতে হয় কারণ ওটা আমি পাটি সাপটার গোলাটা করেছি আমি সুজি ময়দা এবং চালের গুঁড়ো অল্প সামান্য চালের গুঁড়ো দিয়েছি আমি না হলে পিঠাটা হতে চায় না নিজে নিচে লেগে থাকে লেগে ধরে উঠানো যায় না সুজিটা দিলে খুব সুন্দর হয় আর একটু ঘি অথবা তেল মিক্স করতে হবে এতে সুন্দর পিঠাটা উঠে চলে আসে আর ক্ষীরটা ভরে ভাজ দেওয়া যায় সুন্দরভাবে ক্ষীরটাও করেছি আমি সুজি দিয়ে ঘন দুধ দিয়ে সুজি দিয়ে করেছি এটার মধ্যে নারকেলও ইউজ করা যায় নারকেল দিলে বেশ ভালো লাগে মুখে লাগে তবে নারকেলের আমি পুলি পিঠা করছি ওটার মধ্যে আমি নারকেল ইউজ করিনি কারণ অনেক সময় পেটের প্রবলেম হয় যায় বেশি নারকেল খেলে এই জন্য ক্ষীরটা আমি নর্মালি করেছি নারকেল ইউজ করিনি ক্ষীরটার মধ্যে তো এক এক আমি পিঠা তৈরি করে নিচ্ছি প্রথমে আমি দুধ পুলি পুলি পিঠা আর হাতে কাটা সেমাইটা তৈরি করছি ওটার জন্য আমি দুধ রেডি করে রেখেছি দুধ জাল দিয়ে দুধে আমি কোনো পানি ইউজ করিনি দেশের থেকে দুধ আনিয়েছি ওটা ওটা জাল করে আমি ঘন করে নিয়েছি
একটা জাল করে আমি ঘন করে রেখেছি দুধটা এই তো আমি এখন এবারে আমি বসে গেছি হাতে কাটা সেমাইটা কাটছি গুড়টাও দুধের মধ্যে যে গুড় মিক্স করব সেটাও আমি রেডি করে রেখেছি এর আগে আমি চিতই পিঠা দুধ চিতই এতে দেখিয়েছি গুড়টা আমি সরাসরি দুধের মধ্যে দেইনি কারণ দুধটা নষ্ট হয়ে যায় এজন্য আমি গুড়টা আগে জাল দিয়ে রেখেছি পরে আমি পিঠাটা দুধের মধ্যে জাল করে তারপর আমি নামিয়ে গুড়টা মিক্স করব এভাবে পিঠা ভালো হয় পিঠা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এই তো হাতে কাটার সময় হচ্ছে বেশি একটা টাইম লাগেনি এই পিঠাটা তৈরি করার পর খাওয়ার পর আমি ভয়েস দিয়েছি এই জন্যই বলতে পারছি বেশি একটা টাইম লেগেছিল না এটা তিনজনে মিলে করেছি এই জন্যই তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছিল পিঠাগুলো হয়ে যাওয়ার পর আমি গরুর মাংস ভুনা করব এবং মাছ দুটো মাছ রান্না করব দুটো মাছের তরকারি রান্না করব কারণ মিষ্টি মিষ্টি একেবারে খেতে কেমন লাগে এই জন্য আমি ঝালটাও করেছি যাতে একটু ভালো মতো টেস্ট করে খাওয়া যায় না হলে শুধু মিষ্টি মিষ্টি খাবার কেমন যেন লাগে সমস্ত কিছু রেডি থাকলে খুব একটা দেরি হয় না যেমন আমি দুধটাও জাল করে ঘন করে রেখেছি ওটা চুলায় অল্প আছে বসানো আছে গুড়টাও জাল করে নিয়েছি এবং পাটি সাপটার গোলাটাও আমি রেডি করে নিয়েছি পাটি সাপটার ভিতরে পুরটা ক্ষীরটা আমি তৈরি করে রেখেছি তো এখন শুধু আমি তৈরি করে ফেলব এই তো পাটি সাপটা আমি শুরু করেছি পাটি সাপটা বানানো তো গোলাটা এরকম হয়েছে তো এটা খুব একটা ছড়াচ্ছে না এই জন্য আমি আরেকটু পাতলা করে নিয়েছি পরে তো ওটা ভালো হবে একদম ঘোরালেই বেটারটা সুন্দর ছড়িয়ে পড়ছে তখন তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে এটা একটু পিঠাটা মোটা হয়েছে কিন্তু খেতে বেশ ভালো লেগেছে বেটারের মধ্যে আমি খেজুরের গুঁড়ো মিক্স করেছি একটু সামান্য লবণ এবং খেজুরের গুঁড় মিক্স করেছি আর এটার মধ্যে দিয়েছি আমি আগেই বলেছি সামান্য একটু চালের গুঁড়ো এক মোট পরিমাণ চালের গুঁড়ো ময়দা দিয়েছি হাফ কাপের মতো আর এক কাপ দিয়েছি সুজি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এভাবে বেটারটা করতে হবে এরকম পাতলা ঘনত্বটা এরকম হবে আমি যেরকম ভাবে করেছি তবে প্রথমবার মানে একটু ঘন হয়েছিল আমি একটু পানি দিয়ে পাতলা করে নিয়েছি এতে বেটারটা একদম পারফেক্ট হয়েছে এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার পাটি সাপটা পিঠা তো এক এক এইভাবে আমি সবগুলি বানিয়ে নেব যেহেতু আমি চলে যাব এই জন্যই সবাইকে বানিয়ে খাওয়াচ্ছি
এভাবে এক একে আমি সবগুলো পিঠাই বানিয়ে নিয়েছি ওদিকে আমার দুধপুলি এবং হাতে কাটার সময়টাও হয়ে যাচ্ছে দেখুন পেটারটা একদম পারফেক্ট হয়েছে এর জন্য পিঠাগুলো সুন্দরভাবে উঠে আসছে পাটিসাপটা পিঠা আমার প্রায় বানানো হয়ে গেছে এই তো দুধপুলি পিঠা পাটিসাপটা আমার একেবারে হয়ে গেছে তো দুধপুলি পিঠাটা এই তো পিঠাগুলি বানানো হয়ে গেছে তারপর আমি গরম দুধের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি এটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব তারপর গুড়টা ঢেলে দেব গুড়টা দিয়ে জাল করা যাবে না তাতে দুধটা ফেটে যায় এই জন্যই এ ব্যবস্থা এভাবে আপনারা করে দেখবেন আপনারা ট্রাই করতে পারেন দেখবেন দুধ কখনোই নষ্ট হবে না গুড় যে রকমই থাক কখনো নষ্ট হবে না এই তো পিঠাগুলি আমার হয়ে গেছে এখন গুড়টা শুধু মিক্স করব তো নাড়তেও হবে খুব সাবধানে যাতে পিঠাগুলো ভেঙে না যায় এই তো পিঠা ঢিলে নিয়েছি তো পিঠাটা আমার হয়ে গেছে দুধপুলি পিঠা এবং হাতে কাটা সেমাই আর আমি বাইরে থেকে জিলাপি গরম গরম জিলাপি নিয়ে এসেছিলাম আর পাটি সাপটা পিঠা সবই মিষ্টি মিষ্টি তো আমি এখন ঝাল জিনিস করব একটু মাছের তরকারি করব এবং গরুর মাংস ভোনা করব সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো কড়াইতে তেল দিয়ে আমি রাঁধুনি বরাবরের মতো রাঁধুনি ফোরন দিয়ে দিলাম তারপরে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি মরিচ ফালিও দিয়ে দিব তারপর মাছগুলি কাঁচা মাছগুলি ছেড়ে দেব মাছ এবং মশলা আজকে একসাথে কষাবো আজকে অন্য প্রসেসিং অন্য প্রসেসে রান্না করছি আমি বিভিন্নভাবে করা যায় যে যেভাবে করে মশলা কষিয়ে কষিয়ে আমি প্রায়ই রান্না করি মশলা কষিয়ে দেখেছেন তো আজকে আমি মাছ মশলা একসাথে কষাবো তো একটু রসুন বাটা দিয়ে দিলাম রসুনের যেহেতু কড়া গন্ধ ওটা আমি তেলে একটু ভেজে নেব যাতে গন্ধটা দূর হয়ে যায় তো কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে দিলাম আমি এখন মাছটা দিয়ে দিব যাতে মাছের ভিতরে ঝাল মশলা এবং লবণটা ভালোভাবে ঢুকে তারপর আমি লবণ দিয়ে দেব এখন এভাবে আপনারা ট্রাই করতে পারেন দেখবেন খুবই ভালো লাগে খেতে এটা মাছটা আমি রান্না করছি আয়ের আয়ের মাছ তো লবণটা দিয়ে দিচ্ছি মাছটা সাবধানে নাড়তে হবে যাতে ভেঙে না যায় এটা আমি পরে ঝাঁকিয়ে রান্না করব ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দেবো মাঝে মাঝে বেশি একটু সেদ্ধ হয়ে গেলে বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না তাহলে মাছটা ভেঙে যাবে এটা আমি কাঁচা টমেটো এবং পাকা টমেটো দুটো দিয়েই রান্না করব। 
খুবই ভালো হয়েছিল খেতে শীতের দিনে এরকম খাবার বেশ ভালো লাগে ধনিয়া পাতা টমেটো দিয়ে মাছ ভোনা খুবই মজা লাগে খেতে তো মশলার মধ্যে আমি দিচ্ছি গুঁড়ো মশলা মাছের মশলা এটা দিচ্ছি আমি প্রাণের মাছের মশলা তারপর হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো সামান্য একটু লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম পরে আমি ভাজা জিরা গুঁড়োটা পরে দেবো আমি আর ধনিয়া পাতার দেওয়ার আগ দিয়ে এটা দিব এটা বারবার একটু ঝাঁকে নিতে হবে না হলে নিচে লেগে ধরবে যেহেতু মশলা তো একটু আদা বাটাও দিয়ে দেবো আমি এটার মধ্যে এই তো অপর চলে আমি গরুর মাংস ভোনা করছি এই তো আদা বাটা দিয়ে দিলাম এখন টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো টমেটো টমেটো একটু ঢেকে দিলে এটা নরম হয়ে আসবে তারপর মাছের সাথে মিক্স হয়ে যাবে তারপর ঝাঁকে আমি মিশিয়ে নেব তো আমি ঢেকে দিলাম এখন টমেটোটা মজে আসবে গরু মাংসটাও আমি শুধু কষাচ্ছি লাস্টে আমি আমি সেদ্ধ বারবার একটু একটু যখন আমি পানি লাগবে একটু একটু পানি দিয়ে আমি মাংসটা কষাবো তারপর একদম কষানো অবস্থায় আমি নামিয়ে ফেলব সেদ্ধ হয়ে গেলে কষানো মাংসটা কিন্তু আলাদা টেস্ট অন্য ভিন্ন রকম স্বাদ হয় খুবই ভালো লাগে খেতে তো গরুর মাংসের রেসিপিটা রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি নিয়ে এটা আমার ব্লগে কয়েকবার দেখিয়েছি আমি শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে এই জন্য ওটা ডিটেলস দেখায়নি তারপর দিয়ে দিলাম আমি পেঁয়াজ পাতা শীতের মধ্যে টমেটো এবং পেঁয়াজ পাতা ধনিয়া পাতা এগুলো কিন্তু খুবই ভালো লাগে মাছের সাথে যখন টমেটোগুলি একদম নরম হয়ে গেছে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম লাস্টে আমার এই মাছ রান্নাটা প্রায় হয়ে গেছে তো আমি ফ্লেভারটা ছড়ানোর জন্য একটু ঢেকে দেব এই তো হয়ে গেছে আমার আয়ের মাছ ভোনা এখন আমি রান্না করব মলা মাছ মছি মাছ যেটাই বলেন মলা মাছ চরচড়ি এটা খাঁচা পাকা টমেটো দুটো দিয়ে রান্না করব এটা আমি মেখে বসাবো ছোট মাছগুলি বেশিরভাগ মেখে বসালে খুবই ভালো লাগে খেতে এর আগে আমি বহুবার দেখিয়েছি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আমি তো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম সামান্য একটু রসুন কুচিও দিয়ে দিলাম তারপরে মরিচ ফালি দিয়ে দেব লবণ এবং গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো মশলাগুলো দেব এক একে গুঁড়ো মশলা বলতে হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো আর লাল মরিচের গুঁড়ো একটু আর জিরা গুঁড়া দেব লাস্টে সাধারণত যে মশলাগুলি দিয়ে থাকি সেগুলোই এটার মধ্যে আমি কোনো আদা ইউজ করিনি আমার আম্মা বলে ছোট মাছের মধ্যে আদা না দেয়াটাই বেটার এমনি ভালো লাগে তো তেল দিয়ে এটা মেখে নেব তো আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার দিবেন লাইক দিবেন সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি বেশি আর আমার যারা ভিউয়ার্স আছেন সাবস্ক্রাইবার আছেন তাদেরকে জানাই আমি আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এই তো টমেটোগুলো দিয়েও আমি মেখে 
নেব তারপর মাছ দিয়েও মাখব হাত ধুয়ে তারপর আমি পানিটা দিয়ে দেব একটু মাখা মাখা রাখবো এটা আমি অল্প পানি দেব এই তো মাছটা আমি এখন বসিয়ে দিয়েছি তো মাছটা দেখতে পাবেন খুব সুন্দর লুক এসছে তো আপনারা যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ